नमस्कार आज पंचाननी क्षेत्रनाथ मल्लिक शाहरुख बक्तृता आठरश पचाशी ख्रीटाब्दे उत्तर चब्बीस परगनार बसिरहाट महकुमार कचुआ ग्रामे क्षेत्रनाथ मल्लिक जन्मग्रहण करें क्षेत्रनाथ अत्यंत मेधावी छें तर असाधारण प्रतिभा जीवन नाना क्षेत्र प्रकाशित हत तर विभिन्न लोकहितकर क्यों धनी दरिद्र हिंदू मुसलमान निर्विशेषे सकल श्रेणी मानुषर का गभर श्रद्धा अर्जन कर उन्नीस बाहान्न ख्रीटाब्दे क्षेत्रनाथ मल्लिक परलोक गमन करें तर पत्नी पंचाननी मल्लिक बसिरहाट महकुमार पुरा ग्रामे एक विद्वत्शाही भट्टाचार्य परिवार जन्मग्रहण करें तर स्थर्य धैर्य एवं मधुर स्वभाव तर आत्मयरिजन और प्रतिबीरा ता गभर भावे श्रद्धा करत उन्नीसश्रिस ख्रीटाब्दे पंचाननी मल्लिक सकल के ड़े परलोक गमन करें पंचाननी क्षेत्रनाथ मल्लिक शारक बक्तृता तर पंचम पुत्र श्री स्वर्गपति नाथ मल्लिकर अर्थानुकूल्य आयोजित आज ये बक्तृता प्रदान करबें श्री गोपेंद्र चौधरी उन्नी भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रक अधीन एक्सिक्यूटिव पदे आसें और दीर्घद यतिष्ठान साथ्त आपनारा सकले ही जानें रामकृष्ण विवेकानंद निवेदिता नेतर विषय गवेषणा चर्चा नियोजित सुबक्ता और जनप्रिय बक्ताओ बटे आज तर विषय भूपेंद्रनाथ दत्त हमारा कैक मास आगे एक बक्तृत स्वामीजर एक भाई महेंद्रनाथ दत्त सम्पर् शुने आज के शुन भूपेंद्रनाथ दत्त बक्ता श्री गोपेंद्र चौधरी ओं जननी शारदांग देवी रामकृष्ण जगदगुरु पाद पद्मे तयश्वा प्रणमा मुहुर मुहुर नमस्कार उपस्थित सकल के श्रद्धापूर्ण नमस्कार जाना जरा वैद्युतिक मध्यमे अर्थात अनल मध्यमे अनुष्ठान उपभोग कर बाड़ीति विभिन्न बा प्रंत भारतवर्ष पृथिवीर विभिन्न बा प्रंत तर सकल श्रद्धापूर्ण नमस्कार जाना और जी परिवार अर्थानुकूल्य अनुष्ठान आयोजन तर सकल श्रद्धापूर्ण नमस्कार एवं शुभेच्छा आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करी श्रद्धापूर्ण नमस्कार जाना आश्रम अध्यक्ष सह सकल साधु सकल कर्मी जरा अनुष्ठान साथ तर सकल श्रद्धा ज्ञापन करी आज एक विशेष दिन शुद्ध षोलो सेप्टेम्बर नय कि आगे आज के दिन बक्तव्य बेपारे चेल आगस्ट मासे विप्लवर मासे एक विप्लवी आलोचना करार्जन अर्थात भूपेंद्रनाथ दत्तर आलोचना करार्जन क्यों सद्य महाराज हाँ के महेंद्रनाथ दत्तर जो अनुरोध जान से परवर्तकाले हमार इच्छेटाई पूरण है महाराज बोलें कदिन आगे महेंद्रनाथ दत्त सम्पर्क एक जो आलोचना कर भूपेंद्रनाथ दत्त सम्पर्क बोल भलो है हमार मन इच्छा ठाकुर बोधाय बुझते पे तई से पूरण कर लें सेप्टेम्बर मासे क्यों भूपेंद्रनाथ दत्तर दत्तर जन्मदिन हमें जान चौठा सेप्टेम्बर आठरशो आशी ख्रीटाब्दे से दिन जन्माष्टमी छो से दिन भूपेंद्रनाथ दत्तर जन्म है विश्वविख्यात विवेकानंद सतर बचर छोट एवं तर मेज भाई मेजदा तरह एगारो बचर छोट कंतु आज के दिन की षोल सेप्टेम्बर टी विप्लवी विषय आलोचना करते गए 
আজকের দিনটিকে আমার অন্যভাবে একটু স্মরণ করতে ইচ্ছে করছে আজ বিপ্লবী সন্তোষ কুমার মিত্রের প্রয়াণ দিবস উনি উনিশশো খ্রিস্টাব্দের পনেরোই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতাতেই তার উনিশশো সালে মেদিনীপুরে যেটি বর্তমানে খড়গপুর আইআইটি কলেজ আইআইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেটি তৎকালীন দিলে হিজলি জেল বা হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প হিসাবে পরিচিত ছিল সে বছর ওই উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরের জেলা শাসক পিডিকে সাতই এপ্রিল গুলি করে মেরে দেয় দুজন মেদিনীপুরের সন্তান তার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজরা ভীষণভাবে ধরপাকড় শুরু করে ওই হিজলি জেলের মধ্যে সেদিন বরপর পুলিশ অফিসার গুলি করে দুজন বন্দিকে মেরে দেন তার মধ্যে একজন ছিলেন এই সন্তোষ কুমার মিত্র মহাশয় আর একজন ছিলেন তারকেশ্বর সেনগুপ্ত তাদের আজকে আত্মবলিদানের দিবস তাই আজকে বিপ্লবী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিপ্লবীর আত্মদ্যানের কথাটি আমার স্মরণে আসল আজকে যেটি নিয়ে আলোচনা যে সাবজেক্টটি নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি সেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে আলোচনা করতে গিয়ে আমি এটিকে চারটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি প্রথমটি তার জীবনের যে চারটি দিক রয়েছে সেই চারটি দিকের মধ্যে প্রথমটি তার আঠেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশশো আট খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার জীবনে যে বৃহত্তর পরিবার জাতীয়তাবাদ এবং স্বদেশ প্রেম এটি একটি ভাগ সেটি উনিশশো আট খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাগটি তার পাশ্চাত্যে শিক্ষা গ্রহণ তার সাথে সমাজতন্ত্রের উপরে তার দীক্ষা কমিউনিজম বা মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তার জীবনে দীক্ষা সেটি ঘটে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উনিশশো খ্রিস্টাব্দ থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তারপরে ভারতবর্ষে ফিরে আসা উনিশশো খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর্যন্ত ভারতবর্ষের যে জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তা বোধ ভারতীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে যে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্য থেকে যে জাতীয়তাবাদ এবং তার সংস্কৃতিকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের যুব সমাজ একদিন যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার সাথে এই বামপন্থী বা মার্কসিজিম বা সমাজতন্ত্রের চিন্তাটিকে মিলিয়ে ভারতবর্ষের উপযোগী করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার স্বদেশ প্রেমের বিস্তারিতা এবং তার মধ্যে তার অবগাহনতা তারপরেরটি অবশ্যই স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে তার উপলব্ধিতে বিজ্ঞান ধর্ম দর্শন এবং সমাজতন্ত্রকে মিলিয়ে তার এক ভারতীয় উপলব্ধি এই চারটি ভাগে আমি আমার আলোচনাটিকে ভাগ করে নিয়েছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এইবার আসা যাক আঠেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দের পর থেকে আমরা দেখব প্রথমেই তার জন্মের পরেই মাত্র চার বছরের মধ্যে তার বাবা আঠেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি শরীর চলে যায় বাড়িতে পারিবারিক একটা ভীষণ দুর্যোগ নেমে আসে আঠেরোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুরে এই ভূপেন দত্তকে নিয়ে তার মা গিয়ে পৌঁছান নরেন দত্তকে ফিরিয়ে আনতে ঠাকুর তার চালাকির দ্বারা চোরকে চুরি করতে বলেন গৃহস্থকে সাবধান হতে বলেন সেখানে ভূপেন দত্তের মাথায় হাত বুলিয়ে ভুবনেশ্বর দেবী ঠাকুর কেমন আছেন তার শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেছেন সেখানে 
ঠাকুর তাকে বললেন এসেছো যখন ভালোই হয়েছে তুমি নরেনকে সাথে নিয়ে যাও মনে মনে সেটি চাইতেন না বই প্রকাশ করলেন মুখ দিয়ে যে তুমি নরেনকে নিয়ে যাও হাসতে হাসতে সেদিন কিন্তু নরেন ওদের বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাত ভূপেন দত্তর মাথায় সেদিন পড়েছিল আঠেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের আগেই স্বামী বিবেকানন্দ ঘর ছেড়ে যখন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলেন আঠেরোশো ছিয়াশি সালের পর থেকেই ভারত পরিক্রমা অবশেষ তার পাশ্চাত্যে চলে যা সে এক অন্য ইতিহাস ভূপেন দত্ত বড় হতে থাকেন ভারতবর্ষের শিক্ষা আদর্শ পারিবারিক বর্ধমানের এক শিক্ষক তাদের বাড়িতে আসা যা করতেন তার সান্নিধ্যে মায়ের এবং স্বামী বিবেকানন্দ যে ধরনের মানসিকতা সেই মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন যেভাবে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছেন সেখানেও তাকে ভর্তি করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সান্নিধ্য পান পি মিত্র ব্যারিস্টার পি মিত্র এবং শিবনাথ শাস্তি মহাশয় শিবনাথ শাস্তি এই ব্রাহ্মধর্মের যে উত্তর কলকাতায় একটা বিশাল আবেশ তৈরি হয়েছিল যেটি বাইরে বিবেকানন্দও যেতে পারেননি সেই ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে তার প্রবেশ শিবনাথ শাস্তি তাকে ভারতীয় এই ব্রাহ্মধর্মের চিন্তা তার সাথে সাথে বিজ্ঞান কেন্দ্রিক যে আধ্যাত্মিকতা তার সন্ধান দিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন স্বামী বিবেকানন্দের শরীর যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিশেষ করে তিনি পাশ্চাত্য থেকে যখন ফিরে এলেন তার শিক্ষার সঙ্গী হলো কলম্বো টু আলমোড়া স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা গুচ্ছ তাকে সমৃদ্ধ করল শুধু শিবনাথ শাস্ত্রী নয় তারপরে দেখব পরবর্তীকালে গাড়ি বললি মাৎসনি এবং ক্রফেট কিন থেকে আরম্ভ করে যে সমস্ত পাশ্চাত্যের গুণী মানুষেরা যারা সাম্যবাদ সমাজবাদ নিয়ে চর্চা করেন সেগুলি তার জীবনে এনে হাজির করে দিয়েছিলেন ওই আমাদের ভগিনী নিবেদিতা আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলেন অর্থাৎ যে সতেরো বছরের বড় স্বামী বিবেকানন্দ তার কাছ থেকে আবার সতেরো বছরের ছোট নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুরও আদর্শ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের আদর্শ নেতাজির মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল তার ইতিহাস আমরা পরে আসব আঠেরোশো সাতানব্বই সালের পরে নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসার পরে দেখব স্বামী বিবেকানন্দের শরীর যখন চলে যায় ভূপেন দত্তের মা এবং ভূপেন দত্ত হরেন ব্রহ্মচার্যীর ব্রহ্মচারীর সহযোগে বিবেকানন্দের শরীর চলে গেছে সেই খবর পেয়ে পাগলের মতো বেলুর মঠে পৌঁছালেন নিবেদিতা তাদের নিজেই নিজেকে সামলতে পারছিলেন না সেই নিবেদিতা ওদের সাহচর্য দিয়ে পরিবারের একজন পাশে থাকার মতো মানবিকতা দেখাতে শুরু করলেন উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দের পরে শিবনাথ শাস্তি ভারতীয় যুগান্তর পত্রিকা আগে যুগান্তর যে দল তৈরি হয়েছিল ডন সোসাইটি যে তৈরি হয়েছিল এবং উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে যে অনুশীলন সমিতি তৈরি হয়েছিল তেইশে মার্চ দোল পূর্ণিমার দিনে তাতে যারা যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সকলেই ভূপেন দত্তের খুব কাছের মানুষ বারিন ঘোষ অরবিন্দ ঘোষ পরবর্তীকালে উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে বরদা থেকে আসার পরে তিনিও সঙ্গী হলেন হেমচন্দ্র কাননগুহ সত্যেন বোস কানায়লাল দত্ত ভারতবর্ষের তথা এই বঙ্গের যে সন্তানরা যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে এতটুকু পেচ পাহননি সেই সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী তৎকালীন দিলে এই ভূপেন দত্তের সান্নিধ্য লাভে তারা গর্বিত বোধ করেছিলেন এই ভূপেন দত্ত নিবেদিতা নিজেও পরবর্তীকালে বলেছেন যে স্বামীজির মতোই তার যে দৃঢ়তা তার যে অধ্যাবসায় যেটা তিনি ধরবেন সেটা করবেন এন্ট্রান্স পাস করার পরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওই শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি যুগান্তর বলে উপন্যাস ছিল সেই যুগান্তরকে সামনে নিয়ে তিনি একটি পত্রিকা শুরু করলেন সেটি উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দের বারোই মার্চ থেকে যাত্রা শুরু করল তার আগে যদিও ডন পত্রিকা এবং প্রবাসী পত্রিকা ভারতবর্ষে যে সমস্ত পত্রিকাগুলি ইস্টার্ন জোন থেকে বেরোত বন্দে মাতরম পত্রিকা এই সমস্ত পত্রিকাগুলিতে কিন্তু তার সোনার বাংলা বলে একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হতো সেই সমস্ত পত্রিকার সাথে সুন্দরভাবে শুধু যুক্ত থাকা নয় 
সেই পত্রিকাগুলিকে সমৃদ্ধ করতেন ভূপেন দত্ত তার লেখা এবং সেই পত্রিকাটি কিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তার ব্যবস্থাও কিন্তু এই ভূপেন দত্ত করতেন ভূপেন দত্ত পরবর্তীকালে আমরা দেখব উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গ হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তার আগে উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে দুটি বক্তৃতা বিশেষ করে ভগিনী নিবেদিতার একটি টাউন হলে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে ডাইনামিক রিলিজিয়ান এই বক্তৃতাটি এমনভাবে টাউন হলকে যুব সমাজকে শুধু আলোড়িত করেনি ভূপেন দত্তকে নতুনভাবে জাতিকে চিনতে দেশকে চিনতে সর্বোপরি দেশমাত্রিকার শৃঙ্খল মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়তে তার মধ্যে আগ্রহ বাড়িয়ে দিল এই যুগান্তর পত্রিকা বারিন ঘোষ সহ যারা প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বে ছিলেন সতীশ মুখোপাধ্যায়ও কিছুটা হেল্প করেছেন তারা সকলে মিলে তিনশো টাকা দিয়ে পত্রিকা যাত্রা শুরু করেন পরবর্তীকালে এই যুগান্তর পত্রিকাটি ভূপেন দত্তের নিজস্ব চয়েসের মধ্যে তিনি সম্পাদক হয়ে গেলেন উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখব বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশ হচ্ছিল এবং প্রকাশ্যে ইংরেজদের যে কুকীর্তি এই দেশকে শাসনের নামে শোষণ করছেন সেগুলি প্রকাশ্যে প্রকাশিত হতে শুরু করল ইংরেজদের এই পত্রিকার উপরে বিশেষভাবে নজরদারি শুরু হলো উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে নিবেদিতার আরেকটি বক্তৃতার কথা বলছিলাম সেটা ডন সোসাইটিতে নিবেদিতা বক্তৃতা দিচ্ছে ন্যাশনালিজম জাতীয়তা বোধের উপরে একটি বক্তব্য সেটি চোদ্দই আগস্ট উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে এই বক্তৃতাটিও ভূপেন দত্তকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে তার মধ্যে দেশাত্মবোধের জোহার এনে দেয় এই ভূপেন দত্ত যুগান্তর পত্রিকার সর্বোপরি দায়িত্ব নিয়ে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে বিভিন্ন ইংরেজ বিরোধী লেখাগুলি যেভাবে প্রকাশ করছিলেন সেখানে উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের ষোলোই জুন দুটি বিখ্যাত আর্টিকেল প্রকাশিত হলো একটির নাম ভয়ভঙ্গ আর একটির নাম লাঠৌষধি প্রথমটির নাম ভয়ভঙ্গ রিমুভেল দ্য ফিয়ারনেস দ্বিতীয়টি লাঠৌষধি রেমেডি বাই লাঠিস ইংরেজদের তাড়াতে হবে লাঠির দ্বারা লাঠি মেরে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে ব্রিটিশদের আর ভয়ভঙ্গ যেটি ছিল সেটি হচ্ছে ব্রিটিশরা এমন কিছু শক্তিশালী দেশ নয় যে দেশকে আমাদের দেশের মানুষের শক্তিকে তারা দাবিয়ে রাখবে আমরা যদি সব প্রাণে চেষ্টা করি আমরা যদি সেইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি ব্রিটিশরা ভয়ে পালিয়ে যাবে এই ভয়টি আমাদের মধ্য থেকে দূর করে দিতে হবে তাহলে আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জয় করতে পারব এই দুটি লেখা বেরিয়েছিল ষোলোই জুন উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে কিন্তু এই লেখা দুটি পরবর্তীকালে ইংরেজিদের নজরে আসে তেসরা জুলাই এই পত্রিকার অফিসটি খোঁজা হয় কানাইলাল ধর লেনে প্রথমে পত্রিকার অফিস ছিল পরবর্তীকালে একচল্লিশ নম্বর চাঁপাতলা লেনে এই যুগান্তরের অফিস সেখানে ধরফাকর শুরু হলো কাউকে না পেরে পেয়ে তেসরা জুলাই প্রথমে একটি জায়গায় লেখা হচ্ছে তেসরা জুলাই ভূপেন দত্তকে পাওয়া গিয়েছিল তিনি স্বীকার করেছেন এই লেখাগুলি আমার লেখা বা আমাদের কাল লেখা তিনি না বলে পরিষ্কার বললেন এটি আমাদের দায়িত্ব আমি দায়িত্ব নিজে নিচ্ছি আমি সম্পাদক যেহেতু আমি দায়িত্ব নিচ্ছি এগুলি আমাদেরই লেখা একজন বাঙালি পূর্ণ লাহিড়ি পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ি তিনি ব্রিটিশের অধীনে পুলিশ কর্তা হিসাবে এগুলি সার্চ করতে গিয়েছিলেন তিনি সেদিনে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন যে পাঁচ তারিখে আবার আসব তোমার সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত হবে এই কাগজটিকে বাজেয়াপ্ত করব আমরা তার সাথে সাথে সম্পাদক মণ্ডলী আর কে কে আছে অ্যারেস্ট করব সেদিনে আরও অনেকে ছিলেন তারা প্রত্যেকেই দাবি করছিল আমরা প্রত্যেকেই এর সম্পাদক এরকম একটা কনফিউশন তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিন তারিখের পরেও ভূপেন দত্তের এত মানসিক জোর নিবেদিতা তাকে পাঠিয়েছিল জামালপুরে জামালপুরে একটা ঘটনা ঘটেছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ইংরেজরা চেষ্টা করছিল যাতে ব্রিটিশ শক্তিকে এক যোগে হিন্দু মুসলমান ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজেরা সঠিকভাবে না এগোতে পারে সেই জন্য তাদের মধ্যে একটা দ্বিধা বিভক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করছিল এই ইংরেজ দল ফলে জামালপুর অঞ্চলে হিন্দুদের মন্দির মুসলমানদের দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে নিজেরা ভেঙে দিয়ে বলতে শুরু করলো মুসলমানরা ভেঙে দিয়েছে মুসলমানদের মসজিদকে ভেঙে দিয়ে 
বলতে শুরু করলে হিন্দুরা তোমাদের মসজিদকে ভেঙে দিয়েছে নিজেদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দিল সেইটা সরজমিনে তদন্ত করতে পাঠালেন ভগিনী নিবেদিতা ভূপেন দত্তকে ভূপেন দত্ত গিয়ে ফিরে এসেছেন পাঁচ তারিখে ওই অফিসে পূর্ণ লাহিড়ি সহ ব্রিটিশ পুলিশ এসে গেল তাকে অ্যারেস্ট করল ছ তারিখ সকালবেলা বিভিন্ন কাগজে বেরিয়ে গেল ভূপেন দত্ত অ্যারেস্ট হয়েছে নিবেদিতা পাগলের মতো ছুললেন শাহীন হো বিচারালয়ের একশো চব্বিশের এ ধারাতে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে নিবেদিতা ছুটে গিয়ে পাগলের মতো সাদা চামড়ার মানুষ পুলিশরা দেখছেন একজন ব্রিটিশ একজন নেটিভের জন্য আইনের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে চিৎকার করে বলছে প্লিজ রিলিজ দি জেন্টিলম্যান হি ইজ ইনোসেন্ট হোয়াট এভার মানি ইজ রিকোয়ার্ড আই এম রেডি টু পে এই নিবেদিতা ভূপেন দত্তকে স্বামী বিবেকানন্দের শরীর যাওয়ার পর থেকে যেভাবে আস্তে আস্তে তার জাতীয়তা বোধটি জাগিয়ে তুলেছিলেন এটি আমাদের কোনো ভারতীয়দের পক্ষে সেটি সম্ভব ছিল না শুধু বিবেকানন্দের ভাই বলে নয় তার মধ্যে যে প্রতিভা ছিল সেই প্রতিভাটিকে সামনে রেখে তিনি একজন দেশের সত্যিকারের বিপ্লবী দেশকে ভালোবাসে তার মধ্যে যে জাতীয়তা বোধ ধীরে ধীরে সঞ্চয় করিয়ে দিয়েছিলেন বা সঞ্চিত করেছিলেন বা সঞ্চারিত করেছিলেন এই নিবেদিতা সেটি প্রকাশ পায় ওই দিনে ছয়ই জুলাই উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে নিবেদিতা প্রকাশ্যে যখন তার আগে থেকেই উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দ থেকেই দেখব নিবেদিতার পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে সরাবাজি বলে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা কর্নেলিয়া সরাবাজি নিবেদিতার পেছনে লেগেছে সমস্ত কাগজপত্র তার বিদেশ থেকে আসা কাগজপত্র চেক করে দেখত সমস্ত চিঠি খুলে দেখত তাকে তারা সন্দেহ চোখে দেখত কিন্তু এই দিন প্রকাশ্য দিবালোকে ওই আদালতে এসে যখন একজন নেটিভের জন্য এইভাবে সওয়াল করছেন এবং যত টাকা লাগে তিনি দিতে রাজি হয়েছেন দশ হাজার টাকা প্রথমে কুড়ি হাজার টাকা দাবি করা হয়েছিল তার জামিনের জন্য কিন্তু সেটি পরবর্তীকালে দশ হাজার টাকায় পড়ে যদিও নিবেই তাকে সে পয়সা দিতে হয়নি স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভূপেন দত্তের দুই মাস্তত ভাই প্রাণকৃষ্ণ আচার্য এবং চারুচন্দ্র দাস পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দিয়ে তার জামিনদার হয়েছিলেন তা সত্ত্বেও তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় নিবেই তার জন্য যেটি অপেক্ষা করছিল ইংলিশ ম্যান বলে একটি পত্রিকা সেখানে প্রকাশিত হলো দ্য ট্রেটর শব্দটি দেশদ্রোহী নিবেদিতার নামে এই হুলিয়া জারি হয়ে গেল নিবেদিতা পাগলের মতো কোথায় লুকাবেন ঠিক করছেন ঋষি অরবিন্দ তাকে বললেন যে করে হোক দেশ ছেড়ে তুমি কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দাও আমরা দেখব বারোই আগস্ট উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে নিবেদিতা বম্বে হয়ে ছদ্মবেশে পনেরোই আগস্ট এ দেশ ত্যাগ করলেন দু বছরের জন্য নিবেদিতা চলে গেলেন ভূপেন দত্ত জেলের মধ্যে ছয়ই আগস্ট সরি নয়ই আগস্ট ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়ি একষট্টি নম্বর হ্যারিসন রোড সেখানে এই বিবেকানন্দের ভাই বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যেভাবে যুগান্তর পত্রিকায় সাহসিকতার সাথে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লেখাগুলি প্রকাশ করে ব্রিটিশ বিরোধী চিন্তাগুলিকে সংগঠিত করছে তার জন্য তাকে কুর্নিশ জানাবার জন্য তার মাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন স্বর্ণপ্রভা দেবী আনন্দবাবু স্ত্রী এবং অন্যান্য আরও বেশ কয়েকজন মহিলা একজোট হয়ে ওই একষট্টি নম্বর হ্যারিসন রোডে স্বামীজির মাকে ভূপেন দত্তকে ভূপেন দত্তের মাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছেন মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন নিবেদিতাও বলেছেন এক ছেলের জন্য বিশ্ব গর্বিত আর এক ছেলের জন্য আপনার দেশমাতৃকা সিংহল মোচনের দায় মুক্ত হবেন প্রথমে বললেন তিল তিল করে আমি ভূপেনকে তৈরি করেছি দেশের জন্য তাকে আমি উৎসর্গ করেছি এই মা যার তিনটি সন্তানই দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত সাধক বিবেকানন্দ বিশ্বপথিক পৃথি পৃথিবীর ইতিহাসে মানব মানবতার মূর্ত প্রতীক সেই বিবেকানন্দ ভূপেন দত্ত তার দেশের জন্য জেলে গেছেন উনিশশো আট খ্রিস্টাব্দে তার এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে জেলের মধ্যে অনেক রকম অত্যাচার করেছেন তাকে এবং তিনিও অত্যাচার করতে ছাড়েননি কিন্তু তার নাম লিস্টের মধ্যে এসে গেল বত্রিশ জন আন্দামানে তাদের ট্রান্সফার করবে 
দেশ ছাড়া করে ছাড়বে ভূপেন দত্ত জেল থেকে বেরিয়েই কখনো চিত্তরঞ্জন দাস কখনো বা অন্যান্য আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করছেন তারা সকলেই বলছেন ভয়ের ব্যাপার রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে তোমাকে অ্যারেস্ট করতেই পারে এবং অ্যারেস্ট করা মানে এখন তোমাকে একবারে আন্দামানে চালান করে দিতে পারে ভূপেন দত্তকে সবাই অনুরোধ করল ভগিনী খ্রিশ্চিন নিবেদিত স্কুলের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন যাকে সেই নিবেদিতা পাশ্চাত্যে চলে গেছেন সেখান থেকে চিঠি লিখে সমস্ত ব্যবস্থা করে অলি বুল এর স্ত্রী সারা বুল এবং ম্যাগলাউটকে দায়িত্ব দিলেন আমেরিকাতে ভূপেন দত্তের সমস্ত ব্যবস্থা করতে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য ভূপেন দত্তকে ডেকে নিলেন আমেরিকাতে ভূপেন দত্ত চলে গেলেন উনিশশো আট খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন মাত্র সেখানে গিয়ে প্রথমে ওয়েটারের কাজ করলেন সেখানে একটি সংস্থা তৈরি হয়েছিল ভারতীয় সংস্থা সেই সংস্থা তারা সেখানে যেটি করেছিলেন বেশ কয়েকজন মানুষ পাণ্ডুরঙ্গ খান খোঁজে অধ্যাপক ছিলেন ডক্টরেট ছিলেন তার নেতৃত্বে তারকচন্দ্র দাস এবং অধীর নস্কর এইরকম প্রায় বারো চোদ্দো জন বাঙালি আমেরিকাতে যে সংস্থাটি তৈরি করেছিল তার নাম ভারত স্বাধীনতা সংঘ সেখানে তারা ভূপেন দত্তকে আহ্বান জানালো ভূপেন ভূপেন দত্ত সেখানে গিয়ে প্রথমে ওয়েটারের কাজ করতো আমেরিকাতে খাওয়ার পয়সা নেই নিবেদিতা তাকে প্রথমে তারপরে ইন্ডিয়া হাউসে ব্যবস্থা করে দিল থাকার বেশ কিছুদিন ওখানে থাকার পরে স্বামী বিবেকানন্দ একটি বাড়িতে থাকতেন স্বামী বিবেকানন্দ তাকে মা বলতেন এডিট সৌনকার তার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো সেখান থেকে থেকেই নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাকে গ্র্যাজুয়েশন করার ব্যবস্থা হলো উনিশশো বারো খ্রিস্টাব্দে গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলেন উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনা স্বামী বিবেকানন্দের মা ভূপেন দত্তের মা অসুস্থ ভূপেন দত্ত সেখানে দেশাত্মবোধে নতুন আগ্রহে দেশকে পাশ্চাত্য থেকে কিভাবে স্বাধীন করা যায় আইআইএল বার্লিনে চলে যাওয়ার চিন্তা করলেন বার্লিনে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করতে শুরু করলেন কিন্তু তার আগে ওই এডিট সৌনকারের বাড়িতে রাত্রিতে একদিন হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন দ্যাট ওয়াজ উনিশশো খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের একটি দিন যেদিনে স্বামী বিবেকানন্দের মায়ের শরীর চলে যায় সেদিনে তার আগের দিনের রাত্রিতে যে স্বপ্নটি দেখলেন ভূপেন দত্ত তিনিও মা ওনাকে মা বলতেন এডিট সোনকারকে তিনি বলছেন আমি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলাম আমার মায়ের শরীর চলে গেছে আপনার শরীর ঠিক আছে তো উনি বললেন এটা স্বপ্ন সত্যি নয় তার পরের অল্প দিনের মধ্যে খবর আসল ভূপেন দত্তের মা চলে গেছেন সেই সময় কিন্তু নিবেদিতা ভারতবর্ষে আবার ফিরে গিয়েছিলেন তিনি ভূপেন দত্তকে কথা দিয়েছিলেন মায়ের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করবেন মায়ের মৃত্যুর সময় নিবেদিতা থেকেছেন নিমতলা শ্মশানঘাট থেকে চিঠি লিখছেন ম্যাগলাউডকে ভূপেনকে বুঝিও ভূপেনকে তার কর্তব্য থেকে বিরত হতে মানা করো পড়াশোনাটা তাকে শেষ করতে হবে তার উপরে আমার অনেক ভরসা শুধু আমার নয় গোটা ভারতবাসী তার উপরে অনেক আশা ভরসা নিবেদিতা তাকে আশ্বস্ত করছেন ম্যাগলাউডের কাছে চিঠির মাধ্যমে ওই সময় উনিশশো বারো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে সতেরোই ডিসেম্বর উনিশশো বারো খ্রিস্টাব্দে ম্যাগলাউড যখন দেখলেন আমেরিকাতেও মাঝে মধ্যে খবর আসছে ওই ভূপেন দত্তকে অ্যারেস্ট করার জন্য তখন তিনি ভাবলেন ওর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া উচিত কিভাবে রবীন্দ্রনাথ সেই সময় রথীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমেরিকাতে রয়েছেন উরবালা বলে একটি জায়গা রয়েছে চিকাগোর পাশে সেখানে রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন ম্যাগলাউড তাকে চিঠি লিখলেন পূর্ব পরিচিত যে ওকে যদি বিশ্বভারতে একটি কাজ দেয়া যায় রবীন্দ্রনাথ সতেরোই ডিসেম্বর উনিশশো বারো খ্রিস্টাব্দে ম্যাগলাউডকে সরাসরি চিঠি লিখলেন ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল ভারতবর্ষে 
যেভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে সমাজকে কলুষিত করে দিয়েছে বা ওর নাম যেভাবে কলুষিত হয়ে রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে আমার প্রতিষ্ঠানকে ইংরেজরা কু নজরে নিয়ে আসবে অতএব সেটি এখন সম্ভব নয় তোমার সাথে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে দায়িত্ব দিলেন না কিন্তু পরবর্তীকালে আসবো উনিশশো সালের ঘটনাতে ভূপেন দত্ত যখন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলেন তার আগে তিনি গ্র্যাজুয়েটের পরে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করলেন পরে তিনি ব্রাউন ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রি করলেন এবং উনিশশো খ্রিস্টাব্দে এবং উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে হামবার্গ থেকে পিএইচডি করলেন নৃতাত্ত্বিক অর্থাৎ অ্যান্থ্রোপোলজি এবং সোশ্যালিজমের উপরে তারপরে তিনি যখন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলেন পে মাসে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে নিজে শান্তিনিকেতন পুরো ঘুরিয়ে বিশ্বভারতী থেকে তার কাজ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করলেন একশো টাকা মাইনে নির্ধারিত হলো কিন্তু ভূপেন দত্ত সব ঘুরে তার সাথে হাস্য রসিক অবস্থাতে ঘোরাঘুরি করলেন ঠিকই চাকরিটা নিলেন না ভূপেন দত্ত ওই সমস্ত চিন্তা তার যে সমাজবাদ উপরে তিনি লেলিনের সাথে ভীষণভাবে যুক্ত হয়েছিলেন মস্কোতে এসেছেন উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে এক বছরের জন্য মস্কোতে যাতায়াত করেছেন এবং মস্কোতে থেকে তিনি লেলিনকে কনভিন্স করেছেন তিনি একটি থিসিস লিখছেন থিসিস অন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিভলিউশন সেই লেখার মধ্যে লেলিনকে বাধ্য করছেন ভারতের স্বাধীনতা কিভাবে অর্জিত হবে তাতে কিভাবে রাশিয়া তাকে সাপোর্ট করবে বা বিভিন্ন দিক দিয়ে তার মতামত তার আদর্শগত চিন্তা কিভাবে ভারতীয় বিপ্লবীরা গ্রহণ করে সেটিকে বাস্তবায়িত করবে লেলিন তাকে অনেক চিঠি দিয়েছেন তার মধ্যে বিখ্যাত যে চিঠি ছিল সেটি ছাব্বিশে আগস্ট উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দ সেই চিঠিতে তিনি অসাধারণভাবে লিখছেন শুধু দেশের মুক্তি নয় শুধু দেশমাত্রিকার মুক্তিতেই সমস্ত দিক দিয়ে মুক্তি হয় না যতক্ষণ না শ্রমিক কৃষক বন্ধুরা তাদের দারিদ্রতা থেকে মুক্তি লাভ করছে সাম্যবাদের পাঠশালায় যেন ভর্তি হয়ে গেলেন ভূপেন দত্ত সে কথা তিনি জীবনে ভুলেননি ভারতবর্ষের এই কৃষিজীবী মানুষের যে দেশ সত্তর শতাংশের বেশি মানুষ কৃষিক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহ করে শ্রমজীবী মানুষ তাদের দিন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায় তাদের কথা কেউ ভাবে না ভূপেন দত্ত সমাজবাদ এবং মার্ক্সবাদকে সামনে রেখে দেশের মানুষের কথা চিন্তা করলেন উনিশশো সালের পরে ফিরে আসলেন ফিরে আসার পরে ডক শ্রমিক টাটা শ্রমিক রেল শ্রমিক জুট শ্রমিক সমস্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি তিনি কখনো সভাপতি হয়েছেন কখনো জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছেন বিভিন্ন মিটিংয়ে গেছেন সেখানে কখনো নেহরু তার সঙ্গী কখনো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তিনি পাশ্চাত্য থেকে ফিরে যখন এনে এসেছিলেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে আমরা দেখব চিত্তরঞ্জন দাস তখন সেই বছর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ষোলোই জুন খুব সম্ভবত চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু ঘটে তার একটি বিখ্যাত পত্রিকা ছিল যেটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই পত্রিকাটি ফরওয়ার্ড বলে এই পত্রিকাটিতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের দায়িত্ব ছিল কিন্তু ভূপেন দত্ত বিদেশ থেকে আসার পর নেতাজি সুভাষ সন্দেশ সাথে এই পত্রিকাকে আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাতে সমস্ত শ্রমিক সংগঠন মানুষের ব্যথা দুঃখ কাহিনী লিপিবদ্ধ হতো উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দের পরে যখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস মান্দারাল জেল থেকে ফিরে আসলেন তখন ওই ভূপেন দত্তের সাথে সমস্ত সমজীবীর মানুষের সমস্ত আন্দোলনে যুক্তভাবে কাজ করতেন উনিশশো তেত্রিশ থেকে চল্লিশ সাল পর্যন্ত সমস্ত সংগঠনগুলির তিনি সভাপতিরূপে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং গ্রামে গ্রামে ভূপেন দত্ত ছুটেছেন বর্ধমান থেকে ওই হাটগোবিন্দপুরে তার নামে একটি কলেজও এখন হয়ে রয়েছে বর্ধমানে ভূপেন দত্ত গ্রামে গ্রামে দৌড়েছেন গ্রামের মানুষ কৃষিজীবীর মানুষের সাথে মিশেছেন তাদের সাথে তাদের দুঃখের কথা শেয়ার করে নিয়েছেন এবং গ্রাম বাংলার মানুষের কষ্ট তার নিজের কষ্ট বলে তিনি অনুভব করেছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র যখন বিদেশে চলে যাবে প্ল্যান করে নিয়েছেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো ওই আঠেরো সাল পর্যন্ত যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে সেই সময় কিন্তু যে ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন বার্লিন সহ পাশ্চাত্যে মস্কোতে এবং আমেরিকাতে ভূপেন দত্ত সেই ভিতের উপরেই কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তার কার্যকলাপ চালিয়েছেন এটা বলতে কষ্ট হয় না আমার কারণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস যাওয়ার দুদিন আগে রঞ্জিৎ দত্ত বলে একজন বিখ্যাত তার ছায়া সঙ্গী ছিলেন তিনি একটি জায়গায় লিখছেন রুদ্ধোষ দার বৈঠকে ভূপেন দত্ত উনিশশো খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসের সতেরো তারিখে যে নিষ্কমন ঘটেছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তার অল্প কয়েকদিন আগে দুজনে একান্তে বৈঠক করেছেন কিভাবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন সেটি কিন্তু আর তৃতীয় ব্যক্তি কাউকে জানতে দেননি নাইদার ভূপেন দত্ত নর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এই দুই বিপ্লবী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যেসব কাজগুলি করেছেন সেটি আজ হয়তো ইতিহাস হয়ে গেছে আমাদের কাছে কিন্তু তাদের এই বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের সমস্ত রাষ্ট্র নায়কদের সহযোগিতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যে ইতিহাস রচিত হয়ে রয়েছে সেই ইতিহাসে ভূপেন দত্ত কমিউনিজমকে ভারতবর্ষের সমাজতন্ত্রকে শুধু সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি রণদ্বীপে টিভি রণদ্বীপে যে পরবর্তীকালে যে সব চিন্তাগুলি গ্রহণ করতেন সেগুলি ভারতবর্ষের মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় বলে তিনি সেগুলিকে অস্বীকার করেছেন তার সাথে বারবার কলহে লিপ্ত হয়েছেন আমরা দেখব ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে যাবে কিন্তু গান্ধীজিকে উনিশশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসার পরেও আমরা দেখব গুয়াহাটিতে বক্তৃতার মধ্যে গান্ধীজিকে তুলোধনা করেছেন এইভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসবে না তিনি যে দুনৌকই চলছেন সেটি ভারতবর্ষের উপযোগী নয় আমি এর বেশি কিছু বললাম না তার অনেক ইতিহাস রয়েছে আমাদের সমকালীন ভারতবর্ষে গান্ধীজির প্রতি তিনি যেমন অশ্রদ্ধাও করতেন না আবার তার যে চিন্তাগুলি ভারতবর্ষের মানুষকে স্বাধীনতা পেতে ক্রমশ দূর থেকে দূরবর্তী করে দিচ্ছে সেগুলিকে কিন্তু ভূপেন দত্ত খুব কষ্টের সাথে স্বীকার করেছেন বিয়াল্লিশের বিপ্লবে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসের সমস্ত আন্দোলনগুলিকে তিনি নিজের জীবনে গ্রহণও করেছেন মার্কসিজিমকেও নিয়েছেন সমাজতন্ত্রের সাথেও থেকেছেন উনিশশো ছচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসির যখন ভারতময় ছড়িয়ে পড়ল তার শরীর চলে গেছে তাহুক বিমানে তার শরীর চলে গেছে এরকম যখন গুজব ছড়িয়ে পড়ল এটা বিশ্বাস করেননি ভূপেন দত্ত উনিশশো ছচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের আঠেরোই ফেব্রুয়ারি বলাইচর দত্তের নেতৃত্বে বম্বেতে যেভাবে নৌ বাহিনীর যে বিশাল বাহিনী জাহাজের নাবিকরা তাদের জ্যাগুলিকে নামিয়ে রেখে বিদ্রোহ ঘোষণা করল জয় হিন্দ বলে হাততালি দিয়ে নেচে উঠেছিলেন ভূপেন দত্ত বলাইচন্দ্র দত্ত বিসি দত্ত যাকে বলা হয় ক্যাপ্টেন বিসি দত্ত তিনি তার একটা বিখ্যাত বই রয়েছে মিউনিটি অফ ইনোসেন্স তৎকালীন নেতৃত্ব প্যাটেল সহ জিন্না সহ নেহেরু সহ তারা কেউ এগিয়ে আসলো না পাঁচ দিন ধরে সমস্ত পোর্টগুলিতে জাহাজের জ্যাগুলি নামানো ছিল সমস্ত পদাতিক বাহিনী এবং স্থল সৈনিক বাহিনী প্রত্যেকে একসাথে যখন এই আন্দোলনে সামিল হলো এডলি সাহেব পাশ্চাত্য থেকে বললেন ভারতবর্ষের সময় হয়ে গেছে ওদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে তোমরা ফিরে এসো যদি প্রয়োজন মনে করো আমি সৈন্য পাঠাতে পারি কিন্তু সেটা ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে এশিয়াতে পরবর্তীকালে বিজনেস করা কমার্শিয়াল দিকটা অফ হয়ে যাবে তোমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য যে প্রয়োজন তার চুক্তি তৈরি করো মাউন্ট ব্যাটেন তিনি করলেন কি নেহেরুর পথসঙ্গী ভারতবর্ষ খিড়কির দুয়ার দিয়ে হোক যেভাবে হোক স্বাধীনতা লাভ করলো উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট দ্বিখণ্ডিত হল ভারত মাতার দেহ ভূপেন দত্ত মানতে পারেননি কেঁদে ফেলেছেন চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন এ স্বাধীনতা চাইনি আমি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজে বলছেন 
যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলাম সে স্বাধীন শুধু কতকগুলো মানুষের ওই সংসদ বসনে ভবনে বসে ভারতীয়দের দেখা ব্রিটিশদের ছবিগুলো থেকে কেবলমাত্র ভারতীয়দের দেখা এ দৃশ্য দেখার জন্য কিন্তু স্বাধীন হতে চায়নি আমরা দেখব তার মানবিকতা হৃদয়বত্তা ভূপেন দত্তের শুধু কমিউনিজম সমাজবাদী বললে ভুল হবে তাকে দেখব উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে যেভাবে পাশ্চাত্যে থাকা অবস্থায় রাশিয়ায় যেভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেখানে অন্যের ব্যবস্থা করতে আবার উনিশশো তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ যখন দেখা দিল তিনি অন্য ছত্র খোলার ব্যবস্থা করেছিলেন এই ভূপেন দত্ত তার মানবিকতা জাতীয়তাবোধ সমাজতন্ত্র সামাজিক দায়বদ্ধতা সেগুলি মিলেমিশে একটি বৈপ্লবিক মানুষের জীবনকে এক মহিমাময় চরিত্রে প্রকাশ করে দিয়েছিল উনিশশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে ষোলোই জানুয়ারি খুব সম্ভবত মারা গিয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রায় চৌত্রিশ বার জেলে গেছেন তিনি সেই মানুষটি ভূপেন দত্তের সাথে এত ভাব ভালোবাসা সেই বিবি গাঙ্গুলির মৃত্যুর পরে তিনি অসুস্থ শরীরে নিমতলা শ্মশানঘাটে দৌড়ে গেছেন কোথায় বিপিন কোথায় বিপিন পাগলের মতো তার বডির সামনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এ মৃত্যু তিনি সহ্য করতে পারছেন না তার থেকে সাত বছরের ছোট ছিল বিপিন আঠেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম হয়েছিল বিপিন চলে গেল আমাকে ছেড়ে আমায় একা ফেলে উনিশশো আঠান্ন খ্রিস্টাব্দ তার শেষ বৈপ্লবিক ভাষণ দিল্লিতে বিপ্লবী সম্মেলন লালকেল্লার প্যারেড গ্রাউন্ডে সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বারিন ঘোষ থেকে আরম্ভ করে পাণ্ডুরঙ্গ খান খোঁজে যারা যারা তার সঙ্গী ছিলেন প্রায় চারশো বিপ্লবী উপস্থিত হলেন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে স্বাধীন ভারতের মজনদে বসা মানুষগুলির উদ্দেশ্যে জেহাদ ঘোষণা করলেন তোমরা মনে রেখো যারা শাসনের দায়িত্ব পেলে দায়িত্ব নিজেরা নিজেদের কাঁধে তুলে নিলে যে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের কৃষিজীবী মানুষ থেকে শ্রমজীবী মানুষকে সামনে রেখে তাদেরকে ভুলে যেও না তাদের কথা মনে রেখো তোমরা তার ওই পাঁচের দশকে সংসদে অনেকেই নিজেরা স্বাধীন দেশের নাগরিক স্বাধীন দেশের শাসক রূপে সংসদকে আলোকিত করছে ঠিক সেই সময় মহেন্দ্র প্রতাপ সিং আপনারা নাম শুনবেন ফার্স্ট ডিসেম্বর কাবুলে ভারতবর্ষের উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট তৈরি করে ফেলেছিলেন তার তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন পয়লা ডিসেম্বর উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে সেই ইতিহাসে আপনাদের হয়তো অনেকের জানা আছে সেই মহেন্দ্র প্রতাপ সিং তিনি সংসদে ঘোরাফেরা করছেন তার প্রিয় এই ভূপেন দত্ত সেই ভূপেন দত্তকে নিয়ে তার অনেক গর্ব ছিল বিদেশে অনেক কাজ করেছেন তাকে নিয়ে দেশে ফেরার পরে ক্ষমতা লোভী নয় এই ভূপেন দত্ত অর্থের তিনি ভিক্ষুক নন সারা জীবন একটা পরিবার তিনটে ভাইকে যেভাবে দেশের জন্য বৃহত্তর সমাজের জন্য উৎসর্গ করল বিবেকানন্দ থেকে মহেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে ভূপেন দত্ত তিনি দুটো ভাড়াটের পয়সাতে তার সংসার চলছে তখন চোখে দেখতে পাচ্ছেন না জ্ঞান গর্ভতায় ভরে গেছে অপ্রকাশিত রাজনীতির ইতিহাস বাংলার বিপ্লব অনেক বই লিখেছেন মার্ক্সবাদ সম্পর্কে জ্যোতি বসু বিনয় সরকার বিনয় চৌধুরী অধ্যাপক বিনয় সরকারের দাদা ধীরেন্দ্রনাথ সরকার তারা সকলেই তার সান্নিধ্যে এসে তার সাহচর্য নিচ্ছেন সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা নিচ্ছেন সেই মহেন্দ্র সিং মহেন্দ্র প্রতাপ সিং তিনি হাদ্রাসের অঞ্চলের মানুষ ছিলেন যিনি পরবর্তীকালে আপনারা জানবেন উনিশশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে অটল বিহারী বাজকেইকে বোধ হয় পরাজিত করেছিলেন সেই মহেন্দ্র প্রতাপ সিং 
ওই উজ্জ্বল সংসদে দাঁড়িয়ে সবাইকে বললেন যার জন্যে যাদের জন্য তোমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছ ভূপেন দত্ত বিবেকানন্দের ভাই কলকাতাতে বসে অনশনে দিন কাটাচ্ছে দারিদ্রতার মধ্যে যার জন্য এই স্বাধীনতার মসনদে বসেছি আমরা যদি তার সেবা না করতে পারি আমাদের সব কিছুই ফাঁকি এই স্বাধীনতার কোনো মূল্য থাকবে না তড়িঘড়ি পড়ে গেল ভূপেন দত্তের খোঁজ নিতে তাকে মাসোহারা পাঠাবার ব্যবস্থা করার জন্য সংসদ দিকে সকলে উঠে পড়ে লাগলো এই খবর যখন তিন নম্বর গৌর মোহন মুখার্জিষ্টির তথা বিবেকানন্দের বাড়িতে এসে পৌঁছালো মহেন্দ্র কুমার মহেন্দ্র প্রতাপ সিংকে খুব ভালোভাবে চিনতেন তিনি চিঠি লিখতে বসলেন ভূপেন দত্ত চোখে দেখতে পাচ্ছেন না তাকে চিঠি লিখছেন লিখছেন চিঠি এরকম কাজ করো না তুমি সংসদরা যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের উপঢৌকন পাওয়ার জন্য নয় তাদের মাসিক ভাতা প্রদানের জন্য নয় কিভাবে দেশের মানুষ এত দিন কষ্ট পেয়েছে যে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ কৃষিজীবী মানুষ তাদের উন্নতির কথা ভাবার জায়গা ওটা সেখানে আমার মতো মানুষ তারা তো দেশকে ভালো বাঁচতেই পারে দেশকে যদি ভালো না বাঁচতে পারে তাহলে এ দেশের জন্মটাই তো বৃথা আমাদের যারা এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছি দেশের যদি জন্য এতটুকু কর্তব্যবোধ যদি আমাদের না থাকে আমি তো নিবেদিতার কাছ থেকে এই কথাগুলি শিখেছিলাম ইউ অল আর রিকোয়ার্ড ফার্স্ট টু নো ইউর গ্রেট মাদার ল্যান্ড মাদার ভারতবর্ষ ইউ গো রাউন্ড হার ইউ নো হার পিপল ইউ নো হার লিটারেচার ইউ নো হার কাস্টমস ইউ নো হার ট্র্যাডিশন ইউ রেসপেক্ট হার অ্যাজ ইউর ফাদার অ্যান্ড মাদার ইউ ওয়াকি ফার দেশমাতৃকাকে পুজো করতার কথা বলেছেন নিবেদিতা আমি তার কাছে আদর্শ পেয়েছি সেখানে কি করে মাসো হারার কথা তোমরা ভাবছো ছিছি এ প্রস্তাব এনো না তোমরা যদি তোমাদের যদি কারো প্রয়োজন থাকে তোমরা নিতে পারো কিন্তু সত্যিকারের সেই সময় ভূপেন দত্তর পারিবারিক যে অবস্থা বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকলে ডান দিকে সাধক বসে আছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত তিনিও বিয়ে থা করেননি পাশ্চাত্যে গেছেন বহুদিন কাটিয়েছেন দেশে বিদেশে সমস্ত জায়গায় ঘুরেছেন দেশের স্বাধীনতাকে পাশ্চাত্যে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতাকে এই দেশে আনার জন্য তারও জীবন পাত হয়েছে সাধক জীবনটা কেটে গেছে ওই বাড়ির মধ্যে উনিও উনিশশো সালে তার শরীর ছেড়ে দিয়েছেন তার আগে বাড়ি ঢোকার মুখে একদিকে মহেন্দ্রনাথ দত্ত একদিকে ভূপেন দত্ত মার্ক্সিজিম তথা সাম্যবাদ তথা সমাজতন্ত্রের কথা আলোচনা করছেন এই তৎকালীন মার্ক্সবাদ যারা তাদের সাথে আর উল্টো দিকে মহেন্দ্রনাথ দত্ত তার সাধন জীবনের আলোয় আলোকিত করছেন বাংলার অন্য সমাজকে এই হেন ভূপেন দত্ত চোখের জ্যোতি কমে গেছে বাড়িতে খাবার রান্না করে দেওয়ারও কেউ নেই ভাড়াটা থেকে যেটুকু পয়সা পায়েন তেরোর এ গৌর মুখার্জিষ্টিতে একটি হোটেল ছিল সেই হোটেলটি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল সেই হোটেলে মালিক জগন্নাথ সরকার এই হোটেলটিতে তিনি রোজ খেতে যেতেন দশ নম্বর চেয়ারটা তার জন্য নির্ধারিত ছিল তিনি যখন যেতেন না জগন্নাথ সরকার সেই খাবারটা তার বাড়িতে পৌঁছে দিতেন ভূপেন দত্তের শরীর যাওয়ার পরে ওই দশ নম্বর চেয়ারটাকে তিনি কাউকে বসতে দিতেন না তিনি শেষ জীবনটা কাটিয়েছেন বেদান্ত মঠে যাতায়াত করতেন প্রজ্ঞানানন্দজির সাথে আলোচনা করতেন ধর্ম বিজ্ঞান দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার বিখ্যাত বই ওই বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত হয় মিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান মিউনিটি সেই বইটি বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত হয় অবেদানন্দজির সাথে খুব সক্ষতা ছিল যে সব বইগুলি অন্য কোনো ধর্ম দর্শনের সাথে এই সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যাগুলি দেয়া যাবে না সেইগুলি ওই বেদান্ত মঠ থেকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্ববাণীতে প্রকাশিত হতো তিনি রোজ হাঁটতে হাঁটতে যেতেন ওই নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে যেখানে অভেদানন্দ আশ্রমটি সেখানে যেতেন ফেরার সময় হেদুয়া পার্কে বসে থাকতেন ছেলেদের সাথে হাসিমুখে গল্প করতেন আবার বিকেলে কলেজের ছাত্রদের সাথে গল্প করতেন আর রোজ সকালে যখন মন নেয়া করতে যেতেন তখন ওই যতীন মুখার্জির একটা বিখ্যাত মূর্তি রয়েছে হেদুয়া পার্কে 
তাতে দুগাছা মালা পরিয়ে দিতেন কারণ জ্যোতির মুখার্জি যখন উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দের এই সেপ্টেম্বর মাসেই তার দশ তারিখে ব্রিটিশদের অত্যাচারে তার দেহটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল বালাসরে আপনারা সেই ইতিহাস জানেন বুড়ি মারামের তীরে তখন কিন্তু পাশ্চাত্যে এই ভূপেন দত্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় যার প্রকৃত নাম ছিল নরেন ভট্টাচার্য মেদিনাপুরের মানুষ তারা জার্মান সরকারের কাছ থেকে ধার নিয়ে অস্ত্রসহ একটি জাহাজে করে ওই জ্যোতির মুখার্জিকে সাহায্যের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন দুর্ভাগ্য আমাদের সেটি ভারতবর্ষে এসে পৌঁছাতে পারেনি জ্যোতির মুখার্জি তার কয়েকজন সঙ্গীদের নিয়ে ব্রিটিশদের এগেনস্টে যেভাবে বুড়ি বালামের তীরে ন তারিখে তার শেষ সংগ্রামের শেষ রক্তবিন্দুটি ঝরিয়ে দিলেন দশ তারিখ বালাসরে তার শরীরটি চলে গিয়েছিল তাই জ্যোতির মুখার্জিকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন ওই বাঘা জ্যোতিনকে আমার আলোচনার শেষ অংশে আসি এই মানুষটি চিরকাল ইতিহাস গড়েছেন অবশেষে উনিশশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দের পঁচিশে ডিসেম্বর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে চির সমাধিতে ডুবে গেলেন নিজেই হয়ে গেলেন ইতিহাস ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে তার সম্পর্কে একটি কবিতা লিখলেন গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী তিনি লিখছেন ধন্য তুমি হে ভূপেন্দ্র ধন্য তুমি আজি তোমা লাগি ওই শোনো শঙ্খ উঠেছে বাজি কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয় মার অভিষেকে এসো এসো তারা সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর অতীরে নমস্কার সকলে ভালো থাকবেন